rappelle donc que Yann est écrivain, romancier, navigateur. Il a été prix Goncourt en 85, comme on le rappelle souvent, parce que c'était un gros prix Goncourt en 85 avec les Noces Barbares, puisque tu as vendu 2 millions d'exemplaires à ce moment-là. Tu as écrit de nombreux ouvrages, dont certains en particulier, évidemment, prennent leur ancrage dans le terreau familial, si je puis dire, dans ce réservoir romanesque qui semble assez inépuisable pour toi et pour notre plus grand bonheur, puisque parmi les livres dont je parlais à nos amis précédemment, il y a eu effectivement le piano de ma mère, il y a eu euh, l'homme de ma vie qui parle de ton père, il y a eu ces livres qui sont effectivement d'ailleurs plutôt euh, appelés récits, dont ce dernier, euh, ce dernier livre euh, qui s'appelle « Demain est une autre nuit ». Un très joli titre, Yann. Pourquoi ce titre d'ailleurs Les titres, c'est toujours un, un grand souci pour un auteur euh, avant d'écrire son livre et après l'avoir terminé. C'est un souci avant de l'écrire parce qu'on parce qu n'a pas envie de rendre le texte prisonnier du titre en ayant un titre à l'avance. Et après l'avoir écrit, parce qu'il faut trouver évidemment un titre qui ne manque pas au lecteur, qui soit en corrélation avec le texte, qui soit une, une invitation à rêver sur ce, ce qu'on va lire, sans, sans jamais duper son, ni le, le texte lui-même, ni le lecteur éventuel du livre. En France, la coutume, c'est de trouver un beau titre, un très beau titre. Chez les Anglais, ils sont beaucoup plus discrets. Hein, vous prenez Jonathan Coe, qui pour moi est un des plus grands écrits romanciers de, de notre époque. Euh, les titres de, de Jonathan Coe, c'est euh, « Testament à l'anglaise », c'est « Samedi », c'est... Euh, euh, au cœur de l'Angleterre, euh, qui sort euh, ces jours-ci. Enfin, ce sont des titres qui ne, qui ne sont... Il n'y a aucune invitation particulière, mais euh, simplement, bah, voilà, si, si, vous, si vous aimez les livres, lisez celui-là. C'est ça que veut dire le titre. Les Français, ce sera par exemple le magnifique titre de... J'ai oublié son, son nom, Raphaël Billedoux. Euh, « Mes nuits sont plus belles que vos jours ». C'est un titre absolument magnifique, mais en même temps... C'est comme un poème, on ne sait pas très bien ce qu'on va trouver dans, dans le bouquin. Le, le titre n'est pas forcément annonciateur d'une histoire ou d'une autre. Moi, j'ai aussi pêché par, euh, par cette euh, tendance à l'esthétique du titre. Euh, lorsque j'appelle un roman « Les noces barbares euh, », il y a une, un antagonisme très fort entre entre l'épithète et le substantif, on ne sait pas très bien ce qu'on va trouver non plus, on n'en sait rien. Hein. Euh, ou le charme noir, j'aime beaucoup le titre de mon premier roman, le charme noir, bon, euh, ça ne veut rien dire. Et euh, pour Demain est une autre nuit, donc mon, mon dernier livre, j'avais essayé de casser cette relation qui était la mienne avec le joli titre. Je voulais, je voulais un titre qui soit un peu froid, un peu, un peu neutre. Euh, et, en même temps, et en même temps, quand j'ai mis la main sur cette formule, « Demain est une autre nuit », je l'ai trouvé euh, tellement juste par rapport à ce que j'avais écrit, par le sens que je voulais donner à ce texte, que je n'ai pas pu m'empêcher de la retenir comme titre définitif de « Demain est une autre nuit euh, ». Pourquoi Pourquoi Parce que dans ce récit romanesque, « Demain est une autre nuit », on a affaire à deux frères qui se retrouvent après, après une séparation ou en tout cas un éloignement qui a duré plus de, plus de 30 ans. Euh, pourquoi se sont-ils éloignés l'un de l'autre après avoir eu des projets communs, après s'être appuyés l'un sur l'autre, après avoir cru qu'ils feraient leur vie ensemble, euh, fort et d'un deuil qu'ils ont partagé euh, et qu'ils continuent de le partager. Pourquoi je dis fort Parce que ce deuil qui les avait déchirés dans un premier temps, celui d'une mère qu'ils ont perdue trop tôt, à l'âge de 18 ans quant au grand frère, et à l'âge de 15 ans quant au petit frère, ce deuil qui les avait affaiblis et déchirés, ensuite n'a cessé de les, de les construire et de les porter vers la suite des choses, vers l'avenir, vers le futur. Et lorsqu'ils se retrouvent au bout de 30 ans, ils constatent quoi Que beaucoup de temps a passé, énormément. Et en même temps que... L'amitié entre eux est intacte, qu'ils ont véritablement développé une amitié dans leur fraternité, qu'ils ont cessé de se voir pour des raisons qui sont inexplicables, qu'ils vont probablement évoquer d'ailleurs dans cette, dans cette rencontre, dans ce huis clos. 
et que, et que la vie mérite mieux qu'un qu simple malentendu étalé sur, sur, sur 30 ans. Euh, ils, viennent, ils émergent d'une espèce de nuit, qui est la nuit de cette indifférence. 30 ans, c'est le temps d'une vie. Et avant ces, ces 30 ans, il y avait encore de la vie. Tout cela est retourné dans le passé, tout cela est retourné non pas dans, dans l'oubli, mais enfin tout de même est retourné dans la mémoire, dans une mémoire, là où il ne se passe plus rien, parce que la mémoire, c'est un monde que l'on ne cesse de solliciter, de, de ranimer, de vouloir remonter à la surface des choses. On fait par les mots, d'ailleurs l'écriture et la littérature sont là pour redonner vie à la mémoire, mais on sait très bien que la mémoire a, voilà, a emporté euh, le temps de la vie. C'est une nuit et... Le lendemain n'existe pas non plus. Le lendemain, le futur, il n'y a plus de futur possible entre eux. Et de toute manière, lorsque l'avenir vient euh, à un individu, l'avenir, c'est de l'instant présent, ça n'est plus du lendemain. Demain est une nuit. Nous n'avons jamais l'occasion de vivre un lendemain. Nous, ce que nous vivons en même temps, c'est forcément le lendemain de, 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 de hier, mais en même temps, c'est un instant présent. Donc, j'ai bien aimé jouer sur cette euh, nécessité vitale de l'instant, comme ça, qui, euh, qui devrait tous nous obliger à vivre notre vie, et non pas à considérer que c'est demain que nous allons la vivre, que c'est demain que nous avons des projets, que finalement l'instant présent n'est pas le plus important. Euh, pour moi, qui ai un peu loupé justement ma relation avec mon frère, ce dont il est question dans, dans ce livre, euh, je me reproche d'avoir... Euh, attendu aussi longtemps avant de, de reprendre contact avec lui et de vivre ce que j'avais à vivre avec lui dans le moment présent. Donc ce livre en tant réhabilité, le moment présent en tant que seul moment vivant que l'être humain ait l'opportunité de, de vivre pleinement.